Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening. How are you guys? Yeah. How are you doing? Yes, yeah. ¿Cómo están? How are you? Bien, gracias a Dios. Esperando. Excellent. Now I'm here. Hello, man. Now, I don't know. Me escuchan bien y me ven bien. Yes. No, no se escucha como con retraso, no se ve así como pixeleado, ¿no? No, no, no. Ok, excelente. Ahorita no. Excelente, thank you. Ahorita no. Yeah, because puede cambiar, don't worry. Uh, good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Okay, guys, I'm gonna look, I'm looking for your attendance here because I have to go through the first attendance. Here it is. Okay, remember cameras on, microphones on, say present or say I'm here. Let's go. Um, oh, and I, I just to remind you, you have to be working in the platform, okay? So please, you need to be working on the platform. Um, ya está un foro, de hecho, en la platform. So, si pueden ir a trabajar en él, sería perfect. Es lo mismo que hicimos en clase. El foro es lo mismo que hicimos en clase. ¿Ok? Son los, okay. los have to que teníamos. Ok, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Ángel. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Cañas Morales. José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. Present. Okay. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Maricela... I'm here, teacher. Oh, ahí está. Yeah, very good. Uh, Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ibet. Sara Ibet González García. Ok, Sonia Yeret Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz de Laya Serpas. Tomás Ibet Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here. And Luis Adonai Aguilar Merino. Okay. Good guys. Today, uh, menos mal no estamos en clases presenciales porque hoy me siento así como a little bit with the cold. Espero que sea gripe, espero que sea gripe. Y que la vacuna sea efectiva. De lo contrario, Menos mal, repito, <ríe> que estamos Pero desde casa. Ok. Pero ya puse la segunda. Yes, I have the second one. La, ambas son modernas. Both are modernas. Yes. No le falta una más. Yes, the third one. Pero se supone que es después de six months. Six months, I believe. De, no, de four. Es de cuatro a seis meses. Mm -hmm. I think. Uh -huh. Uh -huh. I and yes. Uh -huh. Well, let's wait for it. I don't know, guys, but today I see you very. Se ven como bien pixelados. Yo creo que es mi mi internet. Veremos que mejore, no, de que va el transcurso de la clase. Pero ustedes me pueden ver bien y me escuchan bien, ¿verdad? 
Yes. Sí, le escuchamos bien esta, y se ve bien. Ah, gracias, gracias. <laughs> okay, guys. Let's continue here with the class. And I'm going to show you. ¿Qué les pasa a esas cámaras apagadas? Uh -huh. Okay, um, we're going to do this exercise here. This was something that we were practicing yesterday and we are gonna practice again today. This is the last part. So for example, um, we're gonna complete the first one. Remember, sometimes we're gonna use have to and sometimes we're gonna use has to. If it, it depends if it is third person. So for example, here, the company buy new material. So the company have to or the company has to, what do you think? About the company has so to money. buy new material. Has to buy new material. Just like that. Easy, simple. The company has to buy new material. So take a screenshot. We're going to work in this. Huh? Has to buy new material. Oh, thank you, thank you, thank you. Yes, it's true. Material. There we go. The company has to buy new material. Okay, guys. Now uh, we're going to work in this exercise and then you're going to give me the answers of this one and the exercise we had yesterday. Remember? So we're going to complete both when we come back. Now take a screenshot because we're going to work in groups. And when we come back, we're going to check these answers and yesterday's answer. Yes? Understand? Yes. Okay, yes, teacher. Perfect. So let's okay, work teacher. on it. Let me see. Let me see. There we go. Hello. No podemos compartir pantalla. Intenten ahora. Try now.
Carla, hello. <laughs> hello, teacher. Teacher, estoy todavía en el trabajo. Oh, you're working. Ok. ¿Y a qué hora sale? Solo yo estoy. Eh, como a las ocho y media y de ahí manejo hasta mi casa como 20 minutos. Ok, so probablemente como a las nueve ya estaríamos presentes en clase. Sí, pero Bye. solo estoy yo. No, 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 están trabajando en grupos. Ah, ok, ok. Vamos Esto a hacer sí, algo. Ser de oyente. Sí, correcto. Apaga ah. la cámara, apaga el micrófono y así le cuentan sus minutos y cuando llega a casa pues ya participa. Ok. okay. Thank you, Excelente. Uh -huh. Bye. Ajá, bueno, aquí vamos. Okay. Yo sí la puse, no sé. Hello, teacher. No sé. Hello. Sí. Hello. Tengo una duda. Uh -huh. Yo en la tercera le puse the agent don't, don't have. Uh -huh. Porque no sería tercera, sino que como que él, como una segunda. No, the agents. Sí es tercera persona, pero es tercera persona del plural. Third person, ¿Pero? plural. Ajá. Ok, the agents. Pero, eh, ¿por qué sería el don? Porque ahí dice not. not. Eh, donde está el Entonces pero sería not. don't have sign the letter. Sign the letter. Sign, sign um, the letter. Pero yeah. sería, no sería el have mm. o el had. Don't have to. El have, have, have no, or have. Don't have to. Don't have, don't have ¿verdad? Yeah. Ah, okay. Thank you, teacher. Ahí. Ahí está. No, sí sería. No, no, no. Models, ¿verdad? Models. Ajá. Y la última es sellos. The group. Uh, Esa es negativa. Es don't have. Don't ¿Qué opinan have. ustedes? Porque ahí dicen no trabajar. The group, ¿verdad? Ajá, sí. y dicen no trabajar. Entonces es negativa. Uh -huh. Pero, ajá, para que la teacher las pueda ver, solo se las decimos si ustedes quieren. Como están en el libro, yo las he anotado acá en el libro. Yo las tengo anotadas en el chat. Me escribo. Ok. Alguien va a escribir. Hola. Eh, si no se las mando, ya no sé.
Hello. So let's see the answers you have for the the exercise we did right now and the exercise we did yesterday. So let me share my screen for that. So with this one, we had today is a holiday. I don't go to work. And this one we had, does your sister have to go to school today? That those two we answered yesterday. So for the number three, um, let's see who was here. What is the answer for number three, Rina? Have to or has to? Has to. Has to, thank you. The next one. Um, Hazel, have to or has to? It have. I have to. Have to, excellent, thank you. Magdalena, number five. Um, cannot hear you. Okay, okay, yeah. <laughs> okay. <laughs> so sorry. It's okay. Yes, I yes, have to. Have uh, to? Do they have to? Okay, in the answer? The answer is they have. Yes, they have. Excellent. Perfect. Now... Number six, it is. It is. Does have to. Doesn't have to. Sí. Okay, doesn't have to, yes. Doesn't have to. Because it says here, he can take the bus, right? that he can take the bus. Number seven, Beatriz. Um, have to. And. I have to. Have to, you sure that is have to? And is the person. She has. Aha. So Anne <laughs> has to. Has to, excellent. Um, let's see now, Stephanie. Excuse me, I have to. Have to. Yeah. I have a question. Mm -hmm. Sí, como acabo de entrar, pero no entiendo. ¿Cómo? A Pau. Pero a él, o a él, o no sé, le puso has tú. Pero son chi. Sí. O no tiene que ver nada de eso. Eh, repítame la primera parte, Sara, porque se cortó el audio, entonces no le escuché la primera parte de la pregunta. Ah, que, que a Patrick ya le había puesto have to, pero a él o a él le puso uh -huh. has. Ok, thank pero you. Él es he y ella es. Sí, los sí. dos son tercera persona, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, la importancia aquí radica en que doesn't is the third person here. So when we have the auxiliary verb and we have the third person in the auxiliary verb, we write the verb in the base form. Then, in this case, we don't have an auxiliary verb. So we have to write has for the third person. Is it better now? Entonces, si, la, si tiene doesn't, because para entenderlo mejor. Ex exactly, because doesn't, doesn't is the auxiliary. And here in doesn't, we have the third person. So we don't need the ter third person in the verb. Ah, uh, yeah. Okay. Gracias. Mm -hmm. Yes. Okay, let's continue. Um, ha, you... 
Oh yeah. How how do we do here, Luz? Can you help me with number nine? Hi, teacher. Oh, okay, okay, it's fine. Okay, thank you. Karen, can you help me? Uh, yes, do you have to leave soon? Do you have to leave soon? Thank you, Karen. Yes, guys, remember. When we have questions, we're going to open with do or does, then the subject have to, and then the obligation. So do you have to leave soon? Excellent. Let's continue. Mm -hmm. Kenya, can you help me with this one? My friend. My friend has to take a, a driving a driving test this afternoon. Thank you, Kenya. Good job. Yes, my friend, because it's affirmative, it's going to be has to for the third person. Let's go with Katya. Camels don't have to drink water for a long time. Don't have. Good pronunciation. Thank you very much, Katya. In this one, we had problems yesterday, I remember, because you were saying camels have to drink water for a long time. Remember, no, they don't. That's why they can live in the des 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 desert, desert, yes, desert. <laughs> desert is post -verda. This is just the desert, desert, like that. Okay, my sister, a dentist, she has an appointment. So my sister, ba, 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 Jose, help me. Has to. Has to. Excellent. Because it's the person. Astronauts. Carla, Patricia. Have to. Have to. Excellent. Because there is no water and there is no food in the space. Number 14. Mm -hmm. Let me see. Hazel. Is um, a question said is um, do he have? Pero mire como es he. So we need he, what? Uh, do or that? that. Exactly. Does he have to start? And the answer will be yes, he. Yes, he does. Does he have to study tomorrow? Yes, he does. Yes, correct. It's does. In this case, it's does. Of course it is. And actually, it's the same here. Do they have to get up early tomorrow? Yes, they have. It can be yes, they have, but also you can say, Yes, they do, guys. Okay, so I didn't pay attention to this one, but you can also say, yes, they do. I'm sorry, Magdalena, you have your hand up. Uh, teacher. Mm -hmm. Sorry. Uh, can you can you explain me to me the way to um, the way to say no in the number seven? In one example, like the number seven, how I you can... want the negative, yeah, the negative form, and or have to doesn't have to see a doctor, doesn't have to, yeah, the same does here. Mm, okay, thank you. And do you remember why? Um, no. Okay, okay, it's okay, don't worry. Okay, I see that a lot of you have questions with that part. So I'm gonna explain that part. Wait a second. So for the third person, the rules are very specific. For example, I wanna say, 
She drives a car. He has to work. Pedro has to travel. This is very specific. This is present simple. I told you about this oh, a long, long, long time ago. Yeah, remember. Now you remember? Yeah, remember. Okay, excellent. Now, when we do the negatives, and I'm explaining this not just because of Magdaleno, because I know many of you have the same question. So, when I have the negatives, the word that is going to help me do the negative is doesn't for the third person. For the other ones, is don't. But for the third person, is doesn't. Okay? So, she drives a car. In the negative form, it will be she doesn't, which is the negative, and also doesn't has the third person. And because doesn't has the third person, the verb, it's going to be in the base form, doesn't change. So in this case, the verb was drives. Here, the verb is going to be? In the base, right. base form drive like that so she doesn't drive a car like that because in the negative here i have the third person so i don't need to add the third person in the verb because it's gonna be like double it's gonna be like in spanish redundante okay so let's continue he has to work how do you think this is gonna be in the negative He has to work. He has to work. Excellent. Correct. Now, Pedro has to travel. In this case, again, we're going to use doesn't. Doesn't have to travel. And it's the same with questions, guys. Okay? So, with questions, we need auxiliaries at the beginning of the questions. For example, does she drive a car remember does actually doesn't have a meaning it, it doesn't have a meaning but it's the opening for the question and because here i have does yes i don't need the third person in the verb so does she drive a car now for example Si yo quiero hacer esta pregunta, una pregunta abierta. What can I add at the beginning of the question? When WH. WH, question word, right? For example, it can be when. And then, when does she drive a car? And this is a specific question that I'm not going to answer with yes or no. I'm going to answer with an open answer. For example, when does she drive a car? I can say she drives, because it's the third person, she drives a car every weekend. Did you understand? Yes, I understand. Yes, yes, because yes, this is like a review. We saw this already. I think in module one or two. Okay, perfect. So let's continue with that. The last one was: Do you really, do you really have to make so much noise? Senojado. Do you really have to make so much noise? Anyways, let's complete the ones that we were doing right now. Oh, in, no, but I'm going to tell you that later. Uh, let's see here. The company has to buy new material. That was the answer for that one. Let me see the answer for number two. Po, 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 Jose? Your partners have to 
pile up gunting pile up containers oops oops sorry thank you jose let's go with dicey dicey number three the agent uh, doesn't have to sign the letter okay doesn't have to sign the letters do you agree guys Don't. Is don't, don't, don't have. Because we're talking about the agents, right? We're talking about a plural. It's okay, it's okay. And here, guys, remember, when we have this word, and next to this word is another one that starts with a vowel. So we're going to read this as D, the agents. Here is the company, because this is a consonant, the company. But here is the agents. Okay, okay, uh, bah, 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 let me see. Me gusta ir a las camaritas apagadas, ¿verdad? Uy, se encendieron mágicamente. Wow. Oh my God. Okay, let's see. Judy, help me with number four. Okay. Mr. Bonilla has to design new models. Excellent. New models. So, Mr. Bonilla has to design new models. Um, Sonia, five. What? They um, don't, don't have to uh -huh. work. Ajá. Uh -huh. Util, util, no. Late. Late. Thank you. So the group don't have to work until late. Mm -hmm. Does someone have something to say here? Doesn't have, doesn't. Correct. Because the group is un it. Es una cosa, ¿verdad? The group. Okay, mucha gente en el grupo representados no es they, es it so the group doesn't have to work until late so i'm going to be finishing this topic right now so if you have any questions this is your moment to ask the questions so i can go with the next topic that means there are no questions or you don't want to ask what the meaning no of i'm sorry what is the meaning of what jose until. Until, hasta. Until, hasta. Solo en tiempo se puede ocupar. Yes, until, yes, until, until I can, until down, until the morning, yes. Until I finish, until. Okay, thank you. Mm -hmm. But it's until, like, hasta with H in Spanish. No hasta de, de bandera, sino que es hasta. <laughs> okay. Another question? Nope. So let's continue with the next topic. Now we're gonna learn how to use can. But I think we already saw a little bit of this topic about can. But anyways, let me share my screen with you. Can is another modal verb. So now we're gonna talk about this one. Look guys, can. And we can, we talk about abilities. Things you can do, abilities, abilities. So for example, you're gonna make a, a question, I mean, in a statement and I say, I can drive a car. And here I want you to pay attention because it's different than have to. Because with have to, we had to add el, the, the, the part two to give the action to the other verb. But with can, we don't need, we don't need to add two. So you just add can drive. Don't say can to drive. Mm -mm. 
incorrect. It's just can drive because can is a very um, complete verb. So you can use it with another verb and you don't need to add the two. So I can drive a car. And here is the other thing. With can for the third person, there are no rules for the third person. So it's gonna be, she can drive a car. So you see, in this case is different. I'm not gonna add the letter S. I'm not gonna add anything. It's the same in this case. And in this case is the same. So it's easy. Do you understand now? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. So now in this case, we're talking about abilities, something that we can do or another person can, can do. So now we're gonna add the rule. So we're gonna use subject. Then we're gonna use can, as simple as that. It doesn't change with the third person. It's the same verb for everything. She can. Then we're gonna add the verb, or in this case, it's gonna be the ability that I can do. The ability that I can do. And a complement. Let's make more, more examples. I can speak, that's my ability. I can speak. English. That's my ability. I can. I can. Play. I don't know. Maybe that's a that's an ability or no. Uh, Rafael, tell me. You have a question. Um, X is negative seven. I'm sorry. Can you repeat that? X is negative. Oh, for the negative. negative. Yes. Um, I'm going to explain that to you after this topic. So we're going to do an activity and then I'm going to explain you the negative, okay? okay? But the negative is super easy. Just, it's super easy. You're going to see. Okay. Anyways, let's do another example. Now let's talk about mm, Caro. Let's say we have a friend that is named Carolina. So Carolina, and now we're gonna use just can, just as simple as that. Carolina can make, can make what? Carolina can make dresses. Cake. What? A cake. cake. Okay. Carolina can make a cake. You see, so I'm using here, this is the can verb to express ability. And then this is the ability that we're talking about. Now, is that part of the topic clear to you or do you have questions? Clear. It's clear. Se me están durmiendo, por eso vamos a hacer la siguiente actividad. Now, for the next activity, ¿qué tan buenos mentirosos y mentirosas son? No sé qué es mentir, teacher. En la vida, I don't know about that. ¿Qué es la mentira? We eh, are an angels. Eh, we're your angels, yes. So now, por primera vez en su vida, por primera vez, aquí en clase de inglés, van a tener que mentir. Por primera vez. Yo sé que esto es nuevo para ustedes, así que acepten este reto de la mejor manera. Ok. And we're going to do the following. But you're going to do this. You're going to write four sentences. No, 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 four is too much. Three sentences. Just write three sentences about you, about abilities that you do. Yes. And two are going to be true. And one is going to be false. And we have to guess what is the false activity? Yes? Yes. Can you, okay, so I'm gonna say it, I'm gonna say it again. ¿Alguien no entendió? Did someone, didn't understand Four? the activity? No, three. Three. Yeah, three. Yeah, three. Yeah, I understand. Three, two. Okay, so this is the stuff. Three, true. no, three two. sentences 
three sentences. Two are true abilities and one is false. Let me give you the example. So I'm gonna okay. give you minds. I'm gonna give you minds. And you have to tell me what is the lie, okay? Si van a decir, teacher number one is the lie, number two is the lie, or number three is the lie. Lie is mentira, right? So, do you understand? Yes. Yes. Perfect. No, ahorita, no, 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 no me las manden al chat. Ustedes escribanla para ustedes. Después van a tener que hablarlas. Ahorita no al chat nada. Yes? Ah, gracias. Okay. So, let me go with it. I can drive a mechanic car. I can swim and I can ride a motorcycle. What is the lie? The number three. Ride motorcycle. Number three. Ah, the motorcycle. Ya ven que yo no soy buena mintiendo. Ten, es que se nota, ¿verdad? No, yo, yo sé. So, let's see. Yo gané porque yo, porque yo soy buena. That's, that's what it means. <laughs> yes, number three is the lie. I can drive a mechanic car and I can swim, but I cannot cannot ride a motorcycle. Only the Vespas, pero ese es como hacer nada, así que doesn't count. Anyways, so, escríbanlas ustedes y cuando las tengan listas me dicen, ready teacher. So we start with the activity. Give me a second. Let me know when you're ready. I'm ready, teacher. Perfect, excellent. Who else is ready? I'm ready. Perfect, Katia. I'm ready, teacher. Good, Carla. I'm ready, teacher. Perfect, Karen. Oh. I finish it. Okay, perfect, Magdalena. Finish. Excellent. Remember, guys, something else you can say when you finish doing something is I'm done. I'm done, teacher. <laughs> Perfect, Magdaleno. Hasta el queco le contestó. Aquí es para que ustedes vean que mi queco pueden hablar inglés. They are bilingual kekos. Yes, exactly. Y eso es en mis clases de la noche. En las clases de la mañana los gallos vieran cómo le hacen en inglés. <laughs> Una vez uno me, me estaba, pero postigando en la clase. 
Y los alumnos van a reírse. Y yo, va, pero ¿verdad que ven que puede hacerlo en inglés? Porque la onomatopeya en español es kikiriki y en inglés es cockadoodle do. Entonces, si usted le pregunta a alguien de Estados Unidos cómo hace un gallo, dice cockadoodle do, cockadoodle do. Pero, pero los animales cantan igual. Sí, pero es que la onomatopeya la uno la puede representar diferente. Por ejemplo, el miau de un gato para nosotros es literalmente miau, pero en Estados Unidos lo representan como meow. ¿Se han fijado? Como m e o w. Pero se pronuncia igual. Miau, 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 miau. No, es lo dicen como miau. Pero eh, el gallo, ellos lo representan diferente. Ellos creen que el gallo hace como cacarillo. That's what they believe. Mm. Lo único creo que es igual es el de la vaca. O no, porque el de ellos es con o. Pero sí, la pronunciación es igual, mu. Pero el de ellos se escribe mo. Anyways, out of the topic. <laughs> Who finished? <laughs> Nobody else? One more minute and we go with the activity. One more minute and then we go with the activity. How do you say, how do you say, how do you say parenthesis in English, teacher? I forgot. It's the same parenthesis. Parenthesis. Close the parenthesis. <laughs> but it's 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 parenthesis. So for example, it's still it's the same, but the pronunciation is different. So for example, in Spanish it's gonna be parenthesis, but in English mm -hmm. it's gonna be parenthesis. 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 And that is parenthesis. Everything, everything in English is with an accent. That's it. It's something with an accent. Literal, yeah. como que diga John C. What? John C. What is mm. John C? Bueno, no era para mí el mensaje. Ese que cayó en el chat. Este... A veces se equivocan en el chat, como andan aquí. Aquí se mandan papelitos en el chat. <laughs> ah, ok, ok. Very good. Now, let's go with the activity. I'm going to send you to two groups. They are going to be huge groups. In the groups, every person that is going to have the, um, the opportunity to say what they can do okay and one it's gonna be the lie everybody has to participate and say what they believe is the lie so but take turns be organized sean ordenados y ordenados no vaya a ser que alguien está diciendo el cost de lo, alguien y alguien más grita no yo digo que es tres no yo digo que es no no y para empezar no vayan a decir la uno la dos la tres Aquí me va a atravesar una flecha al corazón si dicen la 1, la 2, la 3. Porque ustedes saben cómo se dice la 1, la 2, la 3 en inglés. Wonders. First, second, third. Or you can say one, two, and three para hacerlo fácil. Pero me, me dicen one, two, three, it's okay. Me dicen first, second, third, it's okay. Pero me dicen uno, dos, tres, we have problems. Houston, tenemos un problema. But if you say one, two, three, perfect. Now, tomen turnos. Okay, uh, for example, estamos en un grupo Stephanie. We have Stephanie, we have Jose, we have Kenya, and we have Beatriz. Okay, so we are in the group. And Jose dice las tres que puede. Yes? So then we say, like, ¿y cuál será? Y todos empiezan a gritar, no. So, primero tomemos turno. Primero va Beatriz, luego va Kenia, luego va Magdalena, así que la Stephanie. Y dicen las personas el número que creen que es. Y después al final José les va a decir cuál, quién de ustedes tuvo la razón. Yes? Do you understand the activity? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. Yes, teacher. Pero no se, no se me emocionen mucho, me les puede dar un infarto peligroso. Y desde aquí yo no les puedo ir a atender. <laughs> okay, let me see, let me see, let me see. 
quién está atacando. Perdón. Ah, ok. Let's go. Ahí tiene la invitación, Karen. Perfecto. Elena. Estaba fácil. Ah, sí, Magdalena, yo solo la di, ¿no? <ríe> Me dejó que dijera las últimas. Las Ni terminé de pronunciar, quizás, y ya sabía cuál era. <ríe> Listo, ok. ¿Quién sigue? Se la voy a decir yo. Magdalena, porque la <ríe> True. True. Yes. No lo entendí. Can, eh, que son mm. dos verdaderas y una falsa, o al revés. Sí, así es. Uh -huh, así es. Uh, dice, I can a doctor. I can, I can a uh, solid exec, executive. Y I am a contact. The first is false. <laughs> What? The first. Hmm. Okay. Uh, Rina. The first. Okay. First. Okay. Um, Carla. Carla Maritza. Voy manejando, no puedo ver, pero... Oh. Oye, sí, es true, Carla, es cierto, perdón, no les había comentado no eso, siento. Carla está manejando a su casa. Ok, ok. En unos minutitos llega. Yes, thank you. Iris. The number one. 
Okay. It is one. Okay. Perfect. Um. Este. Quiero ver. Karen. The number one. Okay. Eh, Sonia. Nombre three. 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 Okay. Kenya. The number three, two. Okay. And I say the number one. Okay. Entonces, ¿cuál es la mentira, Daisy? Number one. <laughs> No, yo, dije, ah, pues, yo pensé que era cocinar Ajá. Ninguno, adivinamos sí, pues, <ríe> ¿Quién va? Okay. ¿Voy yo? ¿Quién sigue? Eso de yo puedo, yo puedo Se escuchó como el sí sé, sí sé Yo pasé con sí, 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 <ríe> como, Teacher, como quien dice Créanme, créanme Cabal <ríe> No, la mm, teacher era bien difícil TikTok. de creer eso. El TikTok que dice pasé con 10 matemáticas. No lo yes, es true. Sí, sí lo he visto. Ha <risa> pasado <risa> nosotros. <risa> Yo sí le creo. Sí le cre ¿Quién, ¿Quién es que puede cocinar? Dice. José. José. Yes. Que puede cocinar la saña, dice. Ah, claro, que, claro que le creo. Claro que le creo. Es un adulto. <risa> él es un adulto funcional. Es un adulto independiente, correcto. O sea, es un adulto responsable, correcto. O sea, que, o sea que como yo solo puedo cocinar agua hervida, no soy funcional. Usted solo puede comer, Magdalena. Usted es Magdalena, un adulto. Usted solo puede comer. Es adulto parcialmente funcional que necesita de alguien que le haga comida. No, 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 Solo en eso como luchan puede. Miren, yo no critico, no critico porque ayer le voy a ser honesta, se me quemó el agua. <risa> Estaba hirviendo unas papas y cuando vine a ver ya no tenían agua. Sí, pero sí sé, sí sé, sí sé, sí sé. Pero de solo ayer fue que me pasó eso porque andaba en otras cosas. Anyway, Entonces, diga, yo sé, yo sé, yo, yo sé, sé, yo sé, yo sé, yo pasé con 10 horas que más. Y ya cuando me pasé entiendo el olor, sí, pero menos mal no se me quemó la papa, solo el agua. Sí. 
Me da miedo. No. Ya andamos todos. contando historias de miedo, ¿o qué pasó? Es que mis me ven más cara de que puedo nadar que, que puedo hacer ejercicio todos los días. Se equivocaron todos. Bueno. Yo no puedo nadar porque me da miedo. Vengo de una sala donde no le creían al compañero que podía hacer la hazaña. Okay. Y él gritándole, sí sé, sí sé, yo pasé con 10 matemáticas. <risa> ok, continúo. Ok. Um, eh, que vea, que vea, que me falta. Dale. Eh, ¿Me toca a mí? Your three sentences, sí. Yes. Ok. Eh, I can swim in the pool. I okay. can cook spaghetti. Okay. And I can use the computer. Oh, it's very difficult. <laughs> yeah, that's what I'm thinking too. It's difficult. <laughs> <laughs> okay. We start. Daisy, what do you think it's a lie? <laughs> Number two. Number two. She cannot <laughs> cook. <laughs> she cannot cook the spaghetti. It's okay. <laughs> okay. Number two. Uh, uh, Katia. Um, number one. Yeah, yeah, I think number okay. one too, like Katia. <laughs> Sonia. I. Hello, Rina, what happened? Hola, teacher. Me sacó el inter, fíjese, hasta ahorita pude entrar otra vez. ¿Y en qué grupo estaba? ¿Y ¿Dónde está Luz? Ah, ok. Porfa, porque... Yes, <laughs> don't quedo... worry. Gracias. Uh
por estarles escuchando. Sí, sí sé, sí sé, se me ha olvidado el extendens. We were really inter entertained in the groups. Anyways, let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Carla Maritza, ¿no? Daisy Estenia Mezquita Martínez. Present. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Ángel Luis, oh, para abajo. Se me lengua la traba. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Ok. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here. Luisa Donaya Aguilar Merino. Miren, guys. El módulo anterior teníamos un fenómeno, esto lo voy a hablar en español, un fenómeno bien raro, fenómeno bien feo en clases. Pasaba que los primeros tres días de la semana se conectaba la mayoría. Llegado jueves y viernes, ¡boom! La asistencia. Y bien, se veía quiénes eran las personas que jueves y viernes, bye. Como que las clases solo fueran de lunes a miércoles. <ríe> Así que no. Espero, se lo digo hoy miércoles, que el día de mañana y el día viernes no suceda ese bajón de nuevo. Porque miren, de hecho habíamos ayer más. Y ahora estamos 19. Carla, yo sé que iba a llegar a su casa. ¿Y quién más era el problema? Que se encuentra enferma. Hoy se encuentra enferma. Marisela. Ah, eso les iba a decir también. Marisela está enferma. Y me escribió porque hoy le toca quedarse conmigo. Entonces no sé si alguien puede cambiar con la compañera Marisela. Se queda hoy conmigo. Y ustedes eh, ya pasan, ¿verdad? No sé quién quisiera hacer ese cambio. Si no, voy a nombrar algunas personas aquí yo. Acaba... <ríe> Qué gracioso. Esto es lo más gracioso que me ha pasado en clase. Ustedes, dije yo, bueno, no levantó la mano. Dije yo, no sé quién quisiera, por favor, cambien con Marisa Lessi. Y mis papás están viendo la película esta de Los Juegos del Hambre. Y justo grita, me ofrezco como tributo cuando yo dije quién iba a quedarse. Y ustedes no lo escucharon, pero para mí fue tan gracioso que gritó Katy Semerdín. Me ofrezco como Ahí tributo. tiene la respuesta. Ahí pues está, está, ahí está la respuesta. Entonces, Luz, <risa> y se es, dieron, el, ya Luz es el sinsajo, ¿verdad? Luz es el tributo que se ha ofrecido esta noche. Ok, Luz. Entonces, usted le tocaba acuerdo. eso, bien. Luz era el 3 de diciembre. Y se va a quedar ahora, entonces voy a pasar a Marisela para el 3 de diciembre, ¿ok? Okay. Perfect, gracias. Thank you very much. Anyways, so, how was the activity? Did you like the activity? Was it fun? Yes? Yes. It was fun, yes. right? Terminamos. Así que yo sé que ya terminamos. El... No, <laughs> solamente yo si faltaron. Yes, terminamos. So, the group number two didn't finish, but the group number one, did you finish, guys? ¿Ya? Yeah? Yes. So, Lucy, 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 Lucy. <laughs> oh, you, you. So, Lucy, we're going to do it here in the group. You're going to mention your three, 
things that you can do and then we'll have to guess, okay? I forget, teacher. <laughs> oh my God, that cannot be possible. Um, okay, I can drive a truck, I can drive a motorcycle, and I can cook a turkey. Turkey. Number <laughs> one is false. The truck? Number one. one. Yes. So, la mayoría dice number one? The one, one. the one is false. Number the one. one. <laughs> is it number false? Two. Number two. Number one. Okay, okay. Number wait three a second. Is wait false. a second. Number three. ¿Quién piensa que es number two? Who thinks it's number two? Me. Ah, okay. no, 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 teacher. Number one. Number no. one. So, Magdaleno, you think the motorcycle is false? No, is the drive a car is false. She didn't Ooh. say drive a car, she said drive a truck, <laughs> a, a motorcycle, and cook turkey. What is the false one, Luz? The false is I can cook a turkey. <gasps> and I can drive a truck <laughs> and I can drive a motorcycle. Wow. Right at her. She cannot cook a turkey. I cannot cook a turkey either, pero tampoco puedo yes. drive a motorcycle, neither a truck. <laughs> yes. Wow, sorpresas, sorpresas te da la vida. Wow, very good. Okay, very good. Excellent. Perfect. De todo hay que saber en esta vida, dicen. Very good. Good job, guys. Excellent. Ya, eh, cuando obtengamos una clase presencial, vamos a comprobar todas sus habilidades, a ver si en cuál nos mintieron. Ah. <laughs> okay, very good. I like it. I like the activity. Okay, now let's go. And we're, I'm going to explain to you the negatives. The negatives are really, really, really super easy, guys. So the only thing that you have to do is, for example, I say, I can drive a truck. Let's use the example. And with the negative, you're going to use it this way. This is the complete way. So I cannot drive a truck. But in English, remember, we use a lot of contractions. And then we have, I can't drive a, oh, 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 sorry, Miss Lexi. Oh. Drive a truck. Then there's another way you can do the negative of can that is like this. Look, cannot, cannot together, cannot drive a truck. The only difficult thing with the negative of can is the pronunciation because it's very similar. I can drive a truck, I can't drive a truck. So it's very soft, the letter T there, but you need to make an emphasis on it. Can't, can't. Affirmative, can. Negative, can't. Affirmative, can. Negative, can't. Can, can't. Can, can't. Can, can't. And then this is for the negatives. It's super, super, super easy. Let me do the rule for you. The subject, then we have can, can't, the verb, meaning the ability, and then the complement. Now, with the um, questions, is easier, even easier, because you're going to open the question with can to ask a person if they have the ability, can you? drive a truck can you drive a truck can you drive a truck remember to make the intonation can you drive a truck and we have two possible answers remember we answer with the auxiliary verb of the modal verb so what it could be the affirmative answer can you help me yes yes i can excellent is yes i can like that and for the negative, it's gonna be no. I cannot, I cannot, oh, I can't. No, I, can. I cannot, oh, I can't, like that. No, I can't. Because we're gonna answer with the verb that we are, we're making the, the question, okay? So let's go with another example. Can you make a cake? 
the answer again, yes, I can. Negative? No? I can't. I can't. Now, remember, and I, I didn't make examples here, with the third person, this is very simple, very easy, super, super easy. It's gonna be the same. We're talking about she, she can't play the guitar, for example. He can't play soccer. Um, Pablo can't speak in English. Okay, so here with the third person, we don't have exceptions. It's the same rule for the third person. And this is really good because you don't have to think about doesn't or the letter S or the rules for the third person. It's just gonna be can't, can and can't. Do you understand that? Yes, teacher. Yes, I understand. So the same here. You're gonna answer with can at the beginning, then you're gonna add the subject, then you're gonna add the verb, meaning the ability, then you're gonna add the complement, and at the end of a question, we have the question mark. Question mark, question mark. correct. So now let's do an example with the third person. Can she um, swim? in the ocean? Can tell me the affirmative answer. Yes, yes she can. can. Yes, she can. Parecía que dijéramos pollo, ¿verdad? Chicken. <laughs> she can. No, the negative. She can, she can. No, she can't. Excellent, like that. Take notes. Tomen notas antes de que lo borre. Okay. Sorry. Mm -hmm. uh, I have a doubt. Just ask me. In, mm, en cualquier caso puedo usarlo. I cannot or I cannot. Unido. Yeah, anyway, you can say I can't, I cannot, or I cannot. Mm, thank anyway, you. Anyway, anyway. The most used one is I can't. But for some people, it's very difficult to pronounce the letter T at the end. Can't. So they say, I cannot. I understand. Okay, perfect. Thank you. Mm -hmm. Now, let's make a list of questions. Can you ride a motorcycle? Help me. Can you play soccer? Can you speak English? Remember the idiom, the, the languages, the countries, and the nationalities uh, start with capital letter, mayúscula, capital letter. Can you speak English? Can you cut hair, esto es una habilidad enorme. Can you cut hair? Can you use a computer? Help me with another question. Can you? Can you write? Okay. 
<laughs> Let's do that one. It's okay. <laughs> Can you use Excel? That's a very good one. Can you use Excel? Yes, that's a good one, guys. Esto es como hablar inglés. As important as speaking English. Okay, yes. another one. Can you can you travel to France? Okay. De poder. No puedo. De querer quiero. <laughs> another one. Participación activa es evaluada. Les cuento. ¿La cual no tiene problema con Magdalena y conmigo? <laughs> no. No, los demás. Oh my goodness. Hello. Students. Hello. No se me ocurre nada. Imagínense que están en una entrevista de trabajo. ¿Qué le preguntarían a alguien? Can, Can you... you cook? Bueno, es para chef. Can you cook? No se les quema el agua igual que la ticha. Yo preguntaría: ¿Can you design building? Ah, ok. Can you design buildings? Ok, let's go with these questions. We're going to make an interview to our classmates. So, for example, I'm going to make the first question to Carla Maritza. Carla Maritza, can you ride a motorcycle? No, teacher, I can't. Excellent. Carla Patricia, can you play soccer? No, I can't teach. Excellent. Karen, can you speak English? Uh, no, I can't. <gasps> and you are speaking English right now. <laughs> no, you say, yes, yes, teacher, I can. Yes, I can. Excellent. That's the attitude. <laughs> Rafael, can you cut hair? Mm. <laughs> No, no, I can. can okay. Um, Beatriz, can you use a computer? Uh, no, no, I cannot. Oh, okay. Um, Kenya, can you write? <laughs> yes, I can. Excellent. <laughs> it is. Can you use Excel? Yes, I can. Oh, perfect. Uh, Sara, can you travel to France? Uh, de poder puedo. Pero <laughs> no yes, I can. But I don't have the money, right? Uh -huh. Excellent. Thank you. Tomasa, can you cook? Yes, I can. Excellent. And let's see, Dicey, can you design buildings? Can you design edificios? No, I cannot. Miren, yo sí puedo. Miren, este. <laughs> Vaya. Las torres gemelas, te echamos. Pero ya dibujó <laughs> los marcos. Solo le tienen que empezar a poner las cargas y... Empezar a calcular. Pero ahí ya estaban caídas las torres. Sí, miren, este que sale aquí es una idea mía, es novedosa. Es una terraza en la segunda planta. Ah, ¿por qué no he visto que las hacen en el último nivel? Ah, pero de, 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 la, la, arriba, ¿eh? Sí, aquí y aquí en esta parte de aquí vamos a poner este, un... La piscina, Ticho. Ajá, una piscina. Ajá, mira, vamos a hacer así una piscina in, infinite pool. Sí, de esas que son infinitas. Excelente. Ahí conseguimos, se imagina cuando tiembla. Entonces ahí vamos a hacer un tobogán. Va a quedar bien bonito. Mejor sigo enseñando inglés, ¿verdad? Que es para lo que yo estudié. Okay. Now we're gonna make interviews. Ahí si me quieren contratar, eh, Sara, le dejo mi número de teléfono. Ok. Para las ideas. Ajá, ajá, para las ideas. Sí, el tobogán, el tobogán. Sí, sí, sí. <ríe> Sería una atracción turística. Bueno, el lema 
va, mira, teacher, el lema va a ser, ya no se tire de un puente, puede venir al tobogán. Ajá. Y si alguien no se quiere tirar al, al, al no se quiere subir ahí al edificio, le vamos a decir, este, no, le vamos, lo subimos. <risa> quien diga que tenga miedo le vamos a decir, quien tenga miedo de morir que no nazca le vamos a decir. Sí, le vamos a... Ese va a ser el otro lema. <risa> okay, guys, let's continue here. We're gonna uh, take a screenshot of this because we're gonna make these questions in the breakout rooms and we're gonna practice speaking. Okay. Okay. Perfect. Are you ready? Ready. Yes. Así como los scouts yes. que dicen siempre listos. Let's see here. This is good. This is good. This is not so good. Mm, or maybe. Okay, let's go.
Another one. Can you ride a motorcycle? Can you play soccer? Can you speak English? Can you cut hair? Can you use your computer? Can you write? Can you use Excel? Can you travel to France? Can you cook? Can you design wedding? Good, Carla. Pero, o sea, ahorita solo las están leyendo, ya las preguntaron. Yes, teacher. Ah, ok, ok, perfecto. Ya las preguntamos, solo en la práctica. Excelente. Very good. Next. Can you buy a motorcycle? Can you play soccer? Can you speak English? Can you speak hair? Can you use computer? Can you write? Can you use Excel? Can you travel to France? Can you cook? Can you design bullying? Okay, I'm just going to help you with el verbo cut hair. No se dice cut, se dice cut. cut. Okay, cut. cut. And cut then the last word is buildings. Buildings. Building. Building. Buildings. Thank you, teacher. Okay, thank, thank you. you. What you can do? What, can, what you can do? What is your ability? Can you, you can My say ability is, uh, I can, I can drive, I can cook, I can uh, swimming. I ah, recuerde can, que el verbo tiene que ir en forma base después del can, entonces swim. diga I can swim. I can swim, I can dance. Dance. Okay, bachata, what is dance. it? Ah, okay, uh-huh. <laughs> you can teach me? <laughs> I, can, I can cook water. I can cook. Aunque hace el agua que le quema. No. No. No, Viera. I can cook. Uh, mm, toast. Tortilla. Tortilla. Tortilla tostada. Tortilla. Ya tiene hambre. Hasta la tortilla tostada se le va a quemar. Ok, yo pregunto a Tomasa. Ay, hey, Tomasa. Can you sleep tonight? What? No, 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 está bien esa. Can you, can you sleep at night? Can sí, you puedo dormir en la noche? Ajá, uh -huh. can you sleep at night? Yes, I can. O sea, tres días son en el día y dos en la noche. Ah, uh, sí. Ah, oh, qué pesado. Sí, es algo cansado porque uno se desestabiliza del sueño y todo eso. Sí. Y nunca va a recuperar eso. No. Siempre queda cansado. Uno. Sí, cansa bastante. Pues ya no me acuerdo quién es. No, ya habíamos preguntado. ¿verdad? No, solo falta que José le pregunte a Iris. Mm. La, la que hicimos adicional. Um, no sé. Ah, sí, es verdad, es que yo le pregunté la del, la del pastel y que, pastel? Sí puede, que sí puede, nos sorprendió. Yo esperaba que uh -huh. me dijera que no. <risa> ¿Qué, qué <mal>? ah. <risa> es un adulto funcional, dijo la teacher. <risa> Exacto. José no va dice... a hacer el pastel de graduación, dice. Puede ser pasteles también, José. También. ¿Hola? Puede ser pasteles también. Eh, pero no todo, les decía. O sea, el pan sí, pero el decorado no. Ah, ok, ok. Ya ese se lo deja alguien más. 
Pero igual en el estómago, el decorado no importa. <risa> ya se imagina no, una torta para la graduación, teacher, hecha exactly, por José. Exactly, exactly. Cuando nos graduemos del módulo 6 de básico, vamos a hacer ahí una fiesta, un pachangón. Ajá, cabrón. Y José Aunque va a llevar. Todo, José va a hacer el pastel. Teacher. ¿Ah? Aunque sea todo, deberíamos de comer el último día de clases en la clase. <risa> en un convivio. Voy <risa> Bueno, vamos a pensarlo. Decían, decían todos mis amigos que estudiaban inglés que siempre hacían un convivio en sus clases de inglés. Y yo no tuve eso porque estudié en línea. Ah. Oh, yes. Era mentira. Vamos a ver. No, sí, sí. Yo todavía tengo presenciales. Como pizza comidas. la última vez, sí. Pues ya ve, así me decían. ¿no? Sí, sí, comimos pizza la última vez. Esta vez quieren ir a la playa, pero yo no quiero. Sí, y, ese, y nosotros nada. ¿Por qué no vamos a la playa? ¿No fue? ¿Cuándo fue? <risa> así nos conocemos. <risa> Cabal, ah, cabal. Ya viéndonos de frente todos distintos, ¿verdad? Ah, es cierto. Uy, esa es. True. It's true. Es It's cierto. true. It's true. En la que bueno, no sabía, era, sí, sí, yo ser. pensé que era chiquita, yo pensé que era grande. Pensé que era más delgado. Pensé que ah, era se ve más blanco en la pantalla. Ah, bueno. okay. Los filtros, teacher. Cabal. Exacto. Okay. Mi foto de hace tres años ahí. <risa> Ay, Pero, no, si tengo, que revisar, tengo que ir a revisar los demás grupos, hombre. Bye. Bye. Bye.
Hello. Ya se había convertido en chambrecito en la room, no. más que en, en practice. I know. No, hablando de la iglesia. ¿Cuándo nos vamos a ir a la playa, Oh, teacher? my God. Ya, ya, esos temas que feo. No. Se van a ir a la playa, oh my God. Quieren, no, hombre, ¿cómo que quieren ir a la playa? ¿Cómo no, el pastel que no va a ser José? ¿Cuándo nos José? vamos a ir? José y el pastel. Ajá, el pastel que no va a ser José. Correcto. Pero la saña. La saña, las dos cosas. Una cosa es el plato fuerte y la otra es el postre, no nos equivoquemos. Exacto, le tocan las dos cosas, José. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que nos vamos a ir en el camión que va a manejar luz. <risa> no como ir con luz y ahí, y ahí no se nos va a tener el banquete <risa> pues ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno very good, excelente ok guys, let's continue here <risa> ah, this is so fun ok, we're gonna do this exercise look here We're going to complete with can or can't, okay? Can or can't. So, for example, cats can or can't sing a song. Mm. Can or can't? Can. Can't, right? Can. Solo que le hagan meow, 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 <laughs> meow, meow. <laughs> can't. Los gatos son diabólicos. No, ¿cómo así? No, no mentira. No. Los gatos son lindos. Los gatos son lindos. ¿Saben qué me gusta de los gatos más que de los perros? Que los perros ah. siempre todo, todo, todo es amor, todo es amor, todo es lindo. Hijito de ella. Y los gatos me gusta que son independientes. Ellos no me necesitan. Si quieren, me van a venir a hablar. Si no quieren, no me van a venir a hablar. No tienen que estar todo el tiempo ahí como, te necesito, te necesito. Yo siento que el perro todo el tiempo es como, te necesito, te necesito, te necesito. No, te no necesito. tiene que ir a pasear, ¿verdad? Ay, teacher? sí, también. Los gatos <risa> salen ellos solos, se van todo el día y de la nada regresan, piden comida y uno le dice, ¿dónde andabas? Lo que me gusta de los gatos es verlos lejos. No puede, no puede tener, dejar solitos en vacaciones o dos días, por ejemplo. Un sí, que, no mire, un dejar... gato le deja comida y agua y usted se va y el gato feliz. Exacto. porque no puede. Correct. Sale, a molestar, uh, sale, a, sale a pasear a todas las noches casas. solito, ¿verdad, Ticha? Exactly, se van sí. y ahí, uf, al techo, a veces me despiertan. Bueno, <ríe> ¿Cómo se va a cambiar de casa? No, me acabo de cambiar de casa. Entonces, Cambio gato. Nosotros estamos, no estamos. <ríe> <ríe> estábamos preocupados que si el gato se iba a venir ¿verdad? a la casa. Entonces, y bueno, me lo traje. Me aruñó y todo porque a él no le gusta salir de la casa. Entonces lo envolví en una cobija y así me lo traje. Uh -huh. Entonces cuando llegamos acá de repente un día, medio abrió la puerta a mí, mi hijo creo yo, para comprar pan. Y de repente, y whisky, y ya no está whisky, ya no está whisky, se escapó. Y que se, se va a perder y que no sé qué. Mire, sin mentirle, hay una papelera que es así, el pedacito del medio. Ahí está toda metida el gato y todo buscando ahí hasta la esquina y se habían salido en la bicicleta. Pero el gato ni bulla, vea. Y el gato como, mm, ya, me andan buscando, no voy a dejar tontear un ratito. Yo sé el problema de los gatos que uno los llama y los llama y los llama y los llama. Ah, no, pero es que ustedes tienen que tener técnicas para llamar gatos. Ah, no agarra el cumbito de la comida. Eso. Da, 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 da. Mira, así, boom. ¡Bum! Parece... La bolsita. La bolsita de comida y comida salen húmeda. corriendo. Bueno, perdón, no nos perdamos. Hagan los otros ejercicios ustedes ahorita. ¿Ok? Ok, let's do it y me lo mandan al chat. Vamos a hacerlo y después empiezo a pasar a attendance en unos dos minutos. So, for example, the next one will be birds can fly, but they can't run, right? Teacher, le mandamos toda la... Toda la este no, solo Kent en Kent. Y el número.
Okay, I'm gonna go with the attendance now. Will you finish and send me all the answers? Let me see. Okay, Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Que Carla Maritza Sánchez Mesa. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melera Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I am here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Ok. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. I'm here. Y Luis Adonai Aguilar Merino. Perfect. Okay, let me check the answers. Recuerden, envíen las together para que yo pueda calificar, si no. Se me pierden en el chat. Pero ya estuvo, no. ¿El qué? ¿La clase? No. Yes. No, solo estoy viendo, solo estoy viendo las respuestas. Bye, uh, teacher, me están diciendo. Uh -huh. Ok, ok, well, you can go. Just Lucy's gonna stay with me. Ya que están precisos, hombre. Ok. I'm sleepy. Yeah, ok. Go have some rest and I will see you tomorrow. Bye. See you. Bye. 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 It's really good, very tired, but very, very good, very pretty country and the people is very nice and the eat is very good and the mass beef, uh, the people uh, eat mass beef. What? Beef. The people? The people eat much beef. Oh, a lot of uh, beef, like uh, carne. Yes. Oh, okay, okay. And how come you're living in a new place now? It's a long story. <laughs> well, uh, my mother tell me mm -hmm. uh, I want you to go out to my house. Oh, I'm sorry. But you're living yeah. in a better place now? Yeah, yeah, it's much better because I have my things, I have my uh, independence, and my kids is feel more, uh, more, much better. You it's, have two uh, kids? Yes. And they are living with you? Yes. So you live alone with your two kids? Mm. Oh, okay. But the house seems good. It seems nice. The house seems nice. Yeah, it's very, very good. Um, actually, uh, well, my my last house with my mother, it's a disaster. 
<laughs> yeah, this one seems really clean, organized. It seems, I don't know, that kind of new house. Yeah, it's a new um, ambiente. Environment. Environment. And actually, I am a, a very uh, clean person, but oh. in the in the in the house mall in in the house in the mother house. My mother's house. In my mother house, it's uh, different. Realmente me valía. Exactly, but now, for example, because it's your house, you're gonna clean everything, and you know how to organize your stuff, ex and and, yeah. and different, right? Ah, uh, yeah, um, decorate. Decorate my house like uh, how I like. Oh, how I like, really? How I like. <laughs> ah, how I like. He also how I like. <laughs> <laughs> no, no. I'm sorry, I don't speak good English. <laughs> no, I don't speak good English. Solo que imaginaba entrando a su casa y diciendo aló. Y ahí le puse las florecitas y todo. Y la musiquita de fondo. Y por eso me quedé Hawaii Life. <laughs> okay, excellent. And, and, and is it in San Salvador always? No. Uh, actually, I live all in Ciudad Versailles. Um, oh, okay. Okay, uh -huh. okay, okay. No, I... I... La Libertad. Oh, yeah, I know. Yes, uh -huh. La Libertad. It's a, good, it's a good place. Yeah, it's very, very good. Uh, very... Quiet. Yeah, because Indeed. it's like because it's like a sleep sleep no dormitories. Así le llaman a esas ciudades en Estados Unidos, dormitorios, ciudades ah. de dormitorios, que son yeah, como it's... donde hay nadie, no hay trabajos, no hay edificios, no hay, sino que solo es para ir a dormir. Ah, uh, well, sí. O sea, hay mucho comercio y eso, pero pero alrededor, no adentro de la ciudad. No, sí hay. De en Ciudad Versailles. Eh, Sí, de hecho, eh, como son tres villas, no, son cuatro villas. Uh -huh. eh, Villa París, como la, la gente de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Villa Mónaco y Villa Burdán, como lo popular, y Villa Valencia es como en intermedio. Pero uh -huh. eh, Mónaco, que era donde yo vivía, era como la principal, la calle principal es un mercado casi. Ah, oh, ok. O sea, de todo encuentra ahí, ferretería, farmacia, pupusería, panes con pollo, tiendas. Mini, Oye, yo pensaba bueno, que super. era como una residencial entonces. Es una residencial, oh. pero, pero adentro es, es eh, bien populoso, o sea, es, es, bien, es privado, porque sí es privado, pero hay de todo adentro. Entonces, ahora vivo en Villa Burdeos, es mucho más tranquilo. Mm. No, en la principal no hay mucho comercio. Oh, ok, ok. Entonces, no. ajá, de ahí en Mónaco, todas las de principal son comercio. O sea, son oh. viviendas y comercio. Ya, o comercio. Ajá, y acá no, acá es más tranquilo. Entonces, realmente cambiaron muchas cosas. Eh, lo primero que cambió fue como mi ánimo, vea de que mi mamá me hubiera hecho eso. Sí, claro. Pero Entonces, de cierta forma la veo más despejada. Sí, eh, realmente es lo que yo había estado esperando por años, pero... <ríe> no lo había podido hacer. Una no vez necesitamos un empujoncito. No lo había hecho por el hecho de decir, no, no la puedo dejar sola. Es una señora de 84 años. Ay. No puedo dejarla sola. Eh, sea buena o sea mala me haya hecho esto o no lo haya hecho y a ese día es mi mamá combinado, sí. entonces no puedo ella. pero uh -huh. ahora que eh, ella decidió y ella pues dijo muchas cosas que eh, no eran muy ciertas y uh -huh. Uh -huh. hizo que pasara esto entonces, y vive sola ahora ella entonces ahora vive sola o sea, pues, lastimosamente ella se quedó sin nada porque yo me traje mis cosas, pues, y todas las cosas eran mías prácticamente. Uh -huh. 
Entonces ella se quedó sin nada. Eh, bueno, el hermano dijo que le iba a comprar algunas cosas. Entonces, pero yo soy mucho más feliz, mucho más tranquila. Eh, de verdad que respiro otro ambiente. Uy, se nota. Me decía yo que, cambia, que, 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 que en cuestión de dos semanas cambió todo. Así fue un, un revolú. Pero todo ha sido para bien. Todo Excelente. Ha sido para bien. Me alegro. Así que hasta estrenando casa, cama, sillones. Y yo me imagino que estrenar. O sea, ese, ese hecho de estrenar es hasta terapia para uno, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Es terapéutico. Sí, y ahora bueno. estoy, yo creo que mis hijos no me van a aguantar porque estoy, no me dejen eso en el sillón. No, ah, eso, ah, no lo sé. Correcto, <risa> porque ahora es más, de, más delicado todo, ¿no? Yes, okay. I understand. Mire, sí. algo en que le pueda ayudar de inglés, porque No, actually no. Actually no. So, ah, no. ok. So it's good. It's perfect with that then, porque yo pensé que me iba a preguntar del tema de ayer, pero veo que ya le agarró entonces. Yeah. Yes. Yeah. It, yes, teacher. It's perfect. Ok, ¿y por qué me dice que tiene dos casas entonces? Ah, porque lo que pasa es que la casa de mi novia es entonces. Ah, ¿no? y a veces se va a quedar allá. Me quedo allá. Ajá. Ah, ok. A veces okay. me quedo allá o a veces él se queda acá. Entonces, Ambos. por eso es que siempre, cuando eran así un, como ladrillitos de colores, es de la casa de él. Ah, ok, sí, porque también veía dos lugares en el, en el otro momento. Ah, ah ok, ok, perfecto. Mire, bueno, dos casas. It's perfect, it's good. Ya viajó. Ay, ¿Qué cosa? Ay, cambian, sí. vibras cambian. Antes de empezar un año nuevo diferente. Sí, de, yo creo que mi año empezó como desde mediados de octubre. Mire. Desde antes. Very uh -huh. good. So, bueno, me alegro mucho por usted, Luz. Espero que le siga yendo bien. Las malas experiencias, ¿verdad? Solo nos sirvan para mejorar siempre. Para aprender a acabar. Exactly. Bueno, qué bueno poder platicar entonces. Me un gusto. Thank you, teacher. Y ahí me encanta que, que haya sido otra vez nuestra teacher. A ver si me dejan en el quinto, a ver. Ay, ojalá que sí. Ya sería demasiada suerte. Ojalá que sí, ojalá que yo no tenga problemas porque porque cambié de, antes me tenía asegurada mi, mi novio y ahora me tiene asegurada ya mi empresa, entonces hice cambio como de empresa en el seguro social. Ah, sí, eso no hay problema, solo su empresa Ajá. tiene que saber cómo enviar el papeleo y es todo. Ajá, eso es lo que, lo que necesito, que me ayuden, porque ellos nunca, nunca han hecho nada de eso. Ajá, ajá, entonces solo se les dice que papeleo, de, coméntenles eso corporativo desde antes, para que ellos ya vayan como comunicando a la empresa como el papeleo que van a tener que hacer, pero de todos modos vamos a empezar en enero, como a mediados o finales de enero. Ah, ok. Ok, Perfecto. entonces hay tiempo. Perfecto, teacher, okay. muchas gracias. Bueno, nice gracias to see you, nice to talk to you. Have a nice good night. Bye-bye. Bye. -bye. Thank you,